Halo sahabat abad ini semua Jumpa lagi dengan saya Nah hari ini saya bikin kue Ini kue yang gampang banget dibikin ya Jadi kita nggak perlu meng ovennya Ataupun mengukusnya Tapi bisa dihasilkan kue yang sebagus ini Nah warnanya cantik Seperti ini Dia teksturnya tuh lembut banget Dan enak banget ya Ini ya dia ya dia lembut banget dan enak banget ini adalah cake puding yang gampang banget dibikin dan juga bahannya mudah banget didapat ya kita nggak perlu menggunakan oven ataupun merebusnya nah gampang banget bikinnya rasanya juga enak banget tampilannya juga bagus banget jadi cocok banget ya kalau dijadikan sajian ya ataupun dijadikan ide jualan Nah, oke okay, kita langsung aja tentang videonya bagaimana cara membuat kue puding yang gampang banget dan rasanya juga enak banget. Oke, okay, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan wajan, kita nyalakan apinya, kemudian kita tuang 120 gram tepung terigu, terserah kalian gunakan tepung terigu protein sedang ataupun protein rendah. Nah, kita sangrai tepung terigunya sampai kering dan matang. Nah, gunakan api sedang saja ya biar nggak cepat gosong. Nah, diaduk terus ya, supaya tidak gosong kita aduk terus nah kurang lebih seperti ini kering dan juga sudah matang selesai matikan apinya dan kita sisihkan dulu ya kita tunggu dingin dulu nah sekarang siapkan satu sendok makan coklat bubuk ya nanti dipakai untuk campuran adonannya kalau kalian punya pasta coklat boleh di skip ya untuk langkah ini boleh gunakan pasta coklat aja nah kemudian ini aku tuang secukupnya ya air panas ya air panas air mendidih aku tuang seperti ini aku larutkan dulu Nah, kemudian aku tambahkan warna coklat ya supaya dia lebih gelap warnanya coklatnya ya Nah kita sisihkan dulu untuk larutan coklatnya Nah kemudian kita siapkan dua butir telur ini ukuran sedang ya untuk telurnya dua butir aja kita pecahkan nah, kemudian kita tambahkan 165 gram gula pasir nah cukupan ini manisnya kemudian aku tambahkan satu sendok teh vanila cair Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan margarin atau butter. Ini aku gunakan butter. Nah, kita mixer semua bahannya sampai gulanya larut. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini gulanya sudah larut. Nah, kemudian kita tambahkan dua saset susu kental manis. Terserah untuk susu kental manisnya kalian bisa gunakan Indomil ataupun susu bendera ya. Kalau ini kebetulan aku punyanya Indomil, jadi aku gunakan Indomil aja. Jadi aku gunakan dua saset kayak gini aja. Nah, kita rapikan dulu untuk pinggir-pinggirnya ini, kita kumpulin semua di tengah. Kemudian aku tambahkan juga tepung terigu yang sudah disangrai tadi ya jadi aku tambahkan bertahap gini nah sambil aku gunakan mixer jadi diaduk dengan kecepatan sedang saja pokoknya bisa tercampur rata gitu ya jadi kita masukkan bertahap nah kurang lebih seperti ini selesai kita sisihkan dulu nah kemudian kita siapkan dua bungkus agar-agar tanpa warna agar-agar plain aku gunakan merek ini ya untuk agar-agarnya kita tuang ke dalam panci agar-agarnya kemudian kita tuang 1100 ml air jadi 1 liter lebih 100 ml ya untuk airnya udah cukupan ya airnya segitu kita aduk dulu ya sedikit dengan air sedikit dulu baru kita tuang semuanya biar mudah melarutkan agar-agarnya dan ini siap direbus kita rebus dulu untuk agar-agarnya Nah, kita rebus agar-agarnya sampai mendidih sambil kita aduk ya jadi kalau kita masak agar-agar itu sambil diaduk nah dan ini sudah mendidih selesai matikan apinya dan ini bisa kita tuang langsung ke dalam campuran telurnya jadi selagi masih panas mendidih ya langsung tuang agar-agarnya ke dalam campuran telurnya jadi dengan cara seperti ini telurnya tadi sudah bisa matang jadi buat kalian yang takut telurnya kalau enggak direbus dulu apakah bisa matang bisa karena agar-agar yang kita tuangkan itu panas sekali ya dia masih posisi mendidih langsung kita tuangkan dan ini kita aduk se seperti ini dia bisa mengental jadinya itu jadi kental seperti ini 
mengental sendiri kayak gini ya kita aduk sampai kental dan halus ya nah kurang lebih seperti ini selesai selanjutnya kita bagi menjadi dua ini kita bagi menjadi dua bagian karena yang satu nanti akan aku beri warna coklat yang satu aku biarkan berwarna putih seperti ini tanpa warna nah ini satu bagian aku tambahkan dengan larutan coklat bubuk tadi ya atau kalau kalian bisa eh atau punya pasta coklat kalian bisa gunakan pasta coklat saja biar nggak repot kalau ini kan aku nggak punya jadi punyanya pas punyanya itu coklat bubuk jadi aku gunakan coklat bubuk yang sudah dilarutkan dengan air mendidih air panas nah kemudian kita siapkan loyang aku gunakan loyang ukuran diameter 18 cm ini ya dan aku basahi dulu loyangnya dengan air bersih dan matang ya airnya yang gunakan untuk basahi dan kita tuang adonan warna coklatnya terlebih dahulu di tengah-tengah seperti ini kemudian kita tuang lagi adonan warna putih di atasnya seperti ini jadi kita tuang bergantian ya coklat putih coklat putih seperti itu nah kita tuang lagi adonan warna coklatnya nah lakukan terus ya bergantian sampai adonannya habis dan ini sudah selesai dituang semua dan kita bisa sedikit ratakan ya agak digoyang-goyang dikit gini kemudian kita ratakan karena bikin ini tuh harus cepat ya waktu dia masih panas itu harus segera dituang kalau enggak nanti dia akan cepat mengeras jadi memang harus agak cepat dikit aja gitu Nah kita istirahatkan sampai dingin dan mengeras ini ya kuenya Nah setelah beberapa jam didiamkan ini sudah dingin dan keras Nah kita bisa keluarkan dari loyangnya Kita akan keluarkan dan ini aku sisir bagian pinggirnya seperti ini Jadi supaya nanti lebih mudah dikeluarkan Aku sisir kayak gini kan biasanya memang ada yang sedikit lengket ya karena kita gunakan loyang dari aluminium ya jadi bukan plastik jadi memang harus diginikan karena kadang ada yang sedikit lengket gitu nah ini aku balik aku tuang nah kita lepaskan loyangnya kita wow hasilnya cantik banget kita potong kuenya sesuai keinginan nah ini aku potong gini dulu supaya kita bisa lihat motif di dalamnya nah ini kan bagus ya untuk bagian atasnya kan bisa rata coklat seperti ini kan ya jadi bisa rata coklat bagus gitu kayak marmer eh kayak porcelain nah cantik sekali dan ini juga lembut banget jadi kalau dijadikan hidangan itu cocok banget nah, jadikan oleh-oleh juga cocok banget nah, mungkin kalian yang mau kasih oleh-oleh saudaranya boleh digunakan resep ini enak banget kalian bisa bikinkan ini ya ini lembut banget lihat ya enak banget nah buat teman kalian atau saudara kalian bisa bikinkan ini dia kuenya itu lembut banget enak banget juga yang pasti nggak ribet ya karena dia nggak perlu di oven ataupun dikukus ya cukup seperti ini sudah jadi kue yang enak banget nah cukup mudah bukan membuat kue puding nah silahkan dicoba ya semoga cocok dengan resepnya terima kasih sudah menonton video dapur Heni semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya